ഹായ് ഐ എം മാതിര ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഫിറ്റിംഗ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വേറൊരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഓരോ പ്രോബ്ലവും ഓരോ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജെനറ്റിക് തിയറി ദ സീഡ്സ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം എ ഫീൽഡ് ഓഫ് പിങ്ക് പീ ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് വൈറ്റ് പിങ്ക് ആൻഡ് റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്രപ്പോഷൻ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോൺ ഫ്രം സച്ച് സീഡ്സ് നയൻറ്റി ത്രീ വർ വൈറ്റ് ടു ലെവൻ വർ പിങ്ക് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് വർ റെഡ് Does this result contradict genetic theory? അപ്പോൾ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജെനറ്റിക് തിയറിയിലെ തിയറിയെ നമ്മൾ റിസൾട്ട് കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിയറി പ്രകാരം ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ല പിങ്ക് റെഡ് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് പൂക്കൾ ഉണ്ടായാൽ ഒരെണ്ണം വൈറ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടെണ്ണം പിങ്ക് ആണ് ഒരെണ്ണം റെഡ് ആണ് അതാണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ളതിൽ നയൻറ്റി ത്രീ വൈറ്റ് ഫ്ലവർ വന്നു ടു ലെവൻ പിങ്ക് വന്നു നയൻറ്റി സിക്സ് റെഡ് വന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താ ആദ്യം നമ്മുടെ എച്ച് നോട്ട് എന്താന്ന് ബി നോട്ട് എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിസൾട്ട് ഡസ് നോട്ട് കോൺട്രഡിക്റ്റ് ദ ജനറ്റിക് തിയറി കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നോക്കണം അപ്പോൾ ഡ്രസ് ഡസ് നോട്ട് കോൺട്രഡിക്റ്റ് ആണ് എച്ച് നോട്ട് വരാം വേഴ്സസ് എച്ച് വൺ സിച്ച് ദാറ്റ് ദ റിസൾട്ട് കോൺട്രഡിക്റ്റ് ദ ജനറ്റിക് തിയറി റിസൾട്ട് കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എച്ച് വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നാനൂറിന് എണ്ണം ഉള്ളതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വൈറ്റാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പിങ്ക് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് റെഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയാണ് കാണാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാണേണ്ടത് അപ്പം റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണുക വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം ഇൻറ്റു നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ വരുമ്പോൾ നാലെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണമാണ് നാല് പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞാൽ അത് ഒരെണ്ണം വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അതുപോലെ അടുത്തത് രണ്ട് പൂക്കൾ റേഷ്യോ രണ്ട് ഈസ് ടു രണ്ടാണ് അതായത് നാല് പൂക്കൾ ഉണ്ടായാൽ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം പിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നാലിൽ രണ്ട് ആണ് റേഷ്യോ അപ്പം അത് വാല്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റത്തത് റെഡിൻ്റെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഒബ്സേർവ് ഫ്രീക്വൻസി മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ചെയ്യാം ഒബ്സേർവ് ഫ്രീക്വൻസി മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ദെൻ നമുക്കറിയാം ആൽഫ ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ വെച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ കൈ സ്ക്വയർ ഗ്രേവ് ദാൻ കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫയാണ് നമ്മുടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈ കേസിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമുക്ക് റേഷ്യോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളു
ആഡ് ചെയ്തതാണ് ശരിക്കും കിടക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നാല് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് അത് നോക്കേണ്ടത് നാല് ഒബ്സർവേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വരിക ഫോർ മൈനസ് വൺ വരാൻ കാരണം നമുക്ക് നോർമലി എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കുറയാതെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റേഷ്യോ അതിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ടോട്ടൽ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ നമ്മളേതായിട്ടൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വേറെ കുറയാത്തത് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്നുള്ളത് സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്താ കൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഒ ഐ മൈനസ് ഇ ഐ ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ ഐ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വലുതാണെങ്കിലാണ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എച്ച് നോട്ടിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എച്ച് നോട്ട് എന്തായിരുന്നു റിസൾട്ട് ഡസ് നോട്ട് കോൺട്രഡിക്ട് ജെനറ്റിക് തിയറി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഡസ് നോട്ട് കോൺട്രഡിക്ട് ദ ജെനറ്റിക് തിയറി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ റേഷ്യോ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അവിടെ ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം അതേമാതിരി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കാണുന്ന സമയത്തും അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കണം ദെൻ അടുത്ത ടെസ്റ്റാണ് കൈ സ്ക്വയറിലെ ലാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ദ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് അതായത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മെല്ല് ടേസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കളറുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡാറ്റ ടേബിൾ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് റോ വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും കോളം വൈസ് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ റോ വൈസ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കേസ് ആണ് വെച്ചാൽ റോ വൈസ് കളർ ആണ് വെച്ചാൽ കോളം വൈസ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആയിരിക്കും എന്ത ഡാറ്റ ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഓർ മോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ടേബിൾസ് ആ ടേബിൾസ് തന്നെയാണ് പറയുക കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ വി യൂസ് ദ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ് ദർ ബി ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എ ആൻഡ് ബി ജനറലായിട്ട് എ ബിയും രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണെന്ന് എടുക്കുകയാണ് എ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എം ക്ലാസ്സസ് a1 a2 etc am and b divided into n classes b1 b2 etc bn the various cell frequencies can be expressed in the following table contingency table inde or model aanu parayunnathu general aayittulla ab nu parna rendu attributes aanu appo nammal column wise b1 b2 etc bn aanu eduthirikkunnathu row wise a1 a2 etc am അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് എഫ് വൺ വൺ എഫ് വൺ ടു എക്സെട്ര എഫ് ഐ ജെ ജനറൽ അതായത് നമ്മളൊരു കോമൺ ടേമിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഐയും ജെ ഒക്കെ ഡിനോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ വാരി ചെയ്യുന്നത് വണ്ണ് മുതൽ എം വരെയും ജെ വാരി ചെയ്യുന്നത് വണ്ണ് മുതൽ എൻ വരെയുമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ എമ്മിൻ്റെയും എന്നിൻ്റെയും വാല്യൂസിനനുസരിച്ച് ടു ബൈ ടു മുതൽ നമുക്ക് എത്ര വരെയുള്ള ടേബിൾസും വരാം ദെൻ ഇവിടെ എഫ് ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ
അതുപോലെ ഈ എഫ് വൺ എഫ് ടു എക്സെട്രാ എഫ് എൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റും ഇപ്പോൾ എഫ് ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദ ജോയിൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് എ ഐ ഡി ജെ ആണ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ എന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദ ഇവൻറ്റ് എ ഐ ആണ് എഫ് ഐ എഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദ ഇവൻറ്റ് ഡി ജെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടേബിളിനെയാണ് എം ബൈ എൻ നമുക്ക് എം റോസും എൻ കോളംസ് ആയതുകൊണ്ട് എം ബൈ എൻ കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ടു ബൈ ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളംസ് നമ്പറും റോ നമ്പറും ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ബൈ ടു കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ കിട്ടും ദെൻ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താ എയും ബിയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എച്ചിനോട്ട് എടുക്കും എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേഴ്സസ് എച്ച് വൺ സെച്ച് ദാറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് എച്ചിനോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് എച്ച് വൺ എടുക്കും ഇഫ് എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ട്രൂ പി ഓഫ് എ ഐ കൊമ ബി ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഐ ഇൻ ടു പി ഓഫ് ബി ജെ അതായത് എയും ബിയും എക്സും വൈയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിൻറ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പഠിച്ചിട്ട് പി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു പി ഓഫ് വൈ എന്ന് ഓരോന്നിന് സെപ്പറേറ്റ് പ്രോബിലിറ്റീൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ചിനോട്ട് ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയും ബിയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ ഐ ബി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എ ഐ ബി ജെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ ടോട്ടലിൽ എത്ര എ ഐ ബി ജെ വരുന്നത് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി നോക്കാം ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ച ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എഫ് ഐ ജെ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സീക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഐ എഫ് എന്താ എഫ് ഐ ബൈ എൻ ഇൻഡു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഐ എഫ് ജെ ബൈ എൻ ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു p of a is equal to m by n എന്ന് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഒക്കറൻസും എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒക്കറൻസും അതേ സമയം തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ എഫ് ഐ ജെ ബൈ എന്നും എഫ് ഐ ബൈ എൻ എഫ് ജെ ബൈ എൻ ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ which is equal to അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഫ് ഐ ജെ കാണാമല്ലോ എഫ് ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഐ ഇൻ ടു എഫ് ജെ ബൈ എൻ ഒരു എണ്ണ ഒരു എണ്ണ കൂടി ക്യാൻസൽ ആവും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ഒക്കറൻസ് ഓരോന്നിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൾത്തയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് വരിക കൈ സ്ക്വയർ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ വരിക ഒമേഗ സച്ചിദാറ്റ് കൈ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫ തന്നെയാണ് വരിക ആൽഫയ്ക്ക് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് എം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് വരിക അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് മൈനസ് വൺ കെ എം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വരാം ദെൻ കൈസ്വർ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് കൈസ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിവിടെ രണ്ട് അതായത് റോം വൈസും കോളം വൈസും നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്മേഷനും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എവിടെ നിന്ന് മുതലേന്നു വണ്ണ് മുതൽ എം വരെയാണ് സിഗ്മ J is equal to 1 to N. ഇപ്പം രണ്ട് സമ്മ് വരും ദെൻ ഒ ഒ ഐ അല്ല നമുക്കുള്ള ഒ ഐ ജെ അതായത് നമ്മുടെ എഫ് ഐ ജെ എഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഒ ഐ ജെ മൈനസ് നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നേരത്തെ തന്ന ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക്
So, our equation is done. Test series okay. chi square is equal to sigma is equal to 1 to n sigma j is equal to 1 to n oij minus eij whole square by eij. For a given alpha, the best critical region is omega so such that chi square greater than chi square alpha m minus 1 into n minus 1 degrees of freedom. So, calculated value, table value ne kalan kudda lani ke reject hiyo, alengi le accept it. Abey daanu procedure. Ini the best little problems hain namma at the class, see ya. Okay, thank you.